हेलो भिवर कम आबाई आशा कर अनेक भलो मैटलैबर नतून य भिडियोते अपन स्वागत जाना एम डी ए पलस मैटलैबर खुबी गुरुतपूर्ण एक टपिक शुरू होते जाखान हलो सिलेक्शन स्ट्राक्चार ए रिपिटेशन स्ट्राक्चार ये भिडियोते सिलेक्शन स्ट्राक्चारे इफ स्टेटमेंट इफिल्स स्टेटमेंट एवं एलसिप स्टेटमेंट सम्पर्क जानब एवं सबशेषे किस एक्साम्पल देख शुरूते ही किस इंट्रोडक्टर कथा बोले मैटलैब अन्न जेको प्रोग्रामिंग लैंगुएजर कोड के तीन भागे भाग करा जाए एक हलो सिकुवेंस एक हलो सिलेक्शन स्ट्राक्चार एवं एक हलो रिपिटेशन स्ट्राक्चार हमें पूर्ववर्ती भिडियोगे जिसब प्रोग्रामिंग शिखे सेगल हलो एक एक सिकुवेंस प्रोग्रामिंग अर्थात एखे प्रोग्रामगल लाइन ब लाइन एकटार पर एकजिक्यूट करें सूतरा जख कमांड रान कर तक से टप डाउन एप्रोचे एके एके सबग कमांड के रान कर सिलेक्शन स्ट्राक्चार क्षेत्र में ट्रु ए फल्सर भित निर्दिष्ट कमांड वगुच्छ कमांड के एक्सिक्यूट करा जाए अथवा एक गुच्छ कमांड के रिजेक्ट करा जाए तब से क्षेत्र में अवश्य लजिकल कंडिशन ए रिलेशन अपारेटरगुलू व्यवहार करते हैं जो आप सिलेक्शन स्ट्राक्चारगलो व्यवहार करब तक और बस क्लियर हब अन्दे रिपिटेशन स्ट्राक्चार अथवा लुप हलो एम एकधरण स्ट्राक्चार जार मध्यमे कमांड के बहुबार एक्सिक्यूट करा जाए तब से क्षेत्र में लजिकल कंडिशन ए उपयुक्त काउंटारे प्रयोजन ये भिडियोते शुदुम्र सिलेक्शन स्ट्राक्चार सम्पर्के सिलेक्शन स्ट्राक्चार तैरि करते हम अनेकगुल कमेंट सम्पर्क जानते हैं जेमन इफ इफिल्स एलसिफ सुइस केच मेनुसह और अनेक एन प्रथम तीन सम्पर्क जानब शुरूते ही जेने इफ स्टेटमेंट सम्पर्क जख को क्षेत्र शुदुम्र एक कंडिशन थक तक इफ स्टेटमेंट व्यवहार कर इफ स्टेटमेंट यूज कर ले सेंटेक्स व्यवहार करते हैं अर्थात इफ लिखे एक स्पेस दिए से कम्पारिजन कंडिशन लिखते हैं तर नीचे लाइन एक दुईटी अथवा माल्टिपुल स्टेटमेंट व्यवहार करा जाए इफ स्टेटमेंट शेषे अवश्य इंड दिए देते हैं तो हमें से बोझा ये इफ कमांड शेष एखे इफर मध्य ही शुदुम्र एक कम्पारिजन थकता नई असंख्य कम्पारिजन थकते तब से क्षेत्र में अवश्य लजिकल अपारेटरगुल व्यवहार करते हैं जदि कम्पारिजन करार पर लजिकाली ट्रु है इफर मध्य थका स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर और जदि कम्पारिजन करार पर फल्स है तो हमें इफर मध्य थका स्टेटमेंट और एक्सिक्यूट करना बर ये इंडे चले आस मूलत इफ स्टेटमेंटर क्ज जदि दुईटी कंडिशन थे इफिल्स स्टेटमेंट व्यवहार करा जाए ये सिनटेक्सटी व्यवहार करते हैं इफ स्टेटमेंटे शुदुम्र इफ दिए इन दिए दिए क्योंकि एखे इफर पर एक इल्स देव थको अवश्य इल्सर पर एक स्टेटमेंट थक अर्थात इफ जदि क्ज ना कर इल्स क्ज कर अर्थात है ये अथवा एटी एवं सबशेषे पूर्वेटर मत इन दिए देते हैं और जदि दर अधिक को कंडिशन थे तो हमें एल सी स्ट्राक्चार व्यवहार करते हैं से क्षेत्र में सिनटेक्स लिखते हैं ये शुरूते इफ एवं पर कंडिशनगुल प्रत्येक एल सीप लिखते हैं एवं सर्वशेष कंडिशन एल्स दीते हैं प्रति एक कम्पारिजन पार्ट थक स्टेटमेंट पार्ट थक कम्पारिजन करार पर जो ट्रु है तो हमें से स्टेटमेंट के एक्सिक्यूट कर अथवा इंडे चले जाए पर्त सिलेक्शन स्ट्राक्चारे तीन फर्मेट थिटिकाली देखल एब प्रैक्टिकाली देखार जो सरसिटी मैटलैब चले जा मैटलैब ओपन कर नीन मैटलैब ओपन हो गए शुरूते इफ स्टेटमेंट व्यवहार देखो अपन देखा सुविधार्थे कमांड उन्डोटी के दिखे सर नहीं बुझते सुविधा हो एबारे प्रोग्राम लिखब इडिटर उन्डोते पूर्ववर्ती प्रति प्रोग्राम मत ही शुरूते सी एल सी क्लोज अल क्लियर अल लिखे नी शुरूते सी एल सी क्लोज अल क्लियर अल लिखे निलम एक प्रोग्राम तैरि करते चाची जेखने एक पासकोड थक अर्थात यूजार एक पासकोड इनपुट देवे जदि से कारेक्ट है तो देखा यूआर कारेक्ट तेल शुरूते ही यूजार का इनपुट नवर इनपुट फांगशन व्यवहार कर भेरिएबल अंडारे लिखी इनपुट ए भेरिएबल मध्य इनपुट फांगशन लिखे निल सिंगल कोटर मध्य लिखल इंटर पासकोड आप जी सिंगल कोटर मध्य जाटी 
কমান্ড উইন্ডোতে দেখাবে এবং এখন একটি কন্ডিশন লিখতে যাচ্ছি আমরা দেখেছি ইফ স্টেটমেন্ট লেখার পদ্ধতি হচ্ছে ইফ লিখে একটি স্পেস দিতে হবে এবং এখানে এখন কম্পারিজনটা দিতে হবে তাহলে ধরুন একটি পাসওয়ার্ড হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এই কল টু যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর হয় তাহলে সেটি কারেক্ট দেখাবে আমরা জানি ইকুয়াল ইকুয়াল দেওয়া মানে হচ্ছে লজিক্যাল ইকুয়াল বোঝাই আর একটি ইকুয়াল দেওয়া মানে হচ্ছে অ্যাসাইন অপারেটর বোঝাই তাহলে যেহেতু এটি একটি কম্পারিজন তা অবশ্যই লজিক্যাল ইকুয়াল দিতে হবে যদি এটি ট্রু হয় তাহলে এখন একটি ডিসপ্লে ফাংশান দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ ইফের আন্ডারে একটি স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি যে ডিসপ্লে ফাংশান দিয়ে দেখাবে ইউ আর কারেক্ট ডিসপ্লে ফাংশানের ভিতরে ইউ আর কারেক্ট লিখে ফেললাম এবার ইফ স্টেটমেন্টটি ইন্ট করে দিচ্ছি ইন্ট লিখে ইন্ট করে দিলাম যদি এখন প্রোগ্রামটি রান করতে চাই তাহলে শুরুতেই প্রোগ্রামটি সেভ করে নেবেন সেভ করার আগে ডিরেক্টরি ঠিক করে নিচ্ছি আমি ডেস্কটপের ম্যাটল্যাপ ফোল্ডারে সেভ করে নিতে চাচ্ছি আমি এই ডিরেক্টরিটি সেভ করে নিচ্ছি আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ডিরেক্টরি সিলেক্ট করে সেখানে সেভ করে নিতে পারেন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে নিচ্ছি ফাইল নেম দিলাম পি ওয়ান ডট এম সেভ করে নিচ্ছি এবার প্রোগ্রামটি রান করি প্রোগ্রামটি রান হয়ে গেছে বলছে ইন্টারভিউর পাসকোর্ড যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে দিই তাহলে দেখুন দেখাবে ইউ আর কারেক্ট যদি এখানে পাসকোর্ডটি ভুল দিয়ে থাকি তাহলে প্রোগ্রামটি আর এক্সিকিউট করবে না অর্থাৎ সরাসরি ইন্ডে চলে যাবে এবং কোনো আউটপুট দেখাবে না পুনরায় রান করছি আবার একটি ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি এরকম একটি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম ইন্টার দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন এ অ্যাসাইন হয়েছে কিন্তু ইউ আর কারেক্ট লেখাটি দেখাচ্ছে না সুতরাং ইফ স্টেটমেন্টটি ট্রু হয়নি সুতরাং এটির ভিতরের ডিসপ্লে ফাংশানটিও এক্সিকিউট হয়নি তাহলে যদি কেউ ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য একটি ডিসপ্লে ফাংশান দেওয়া উচিত তাহলে আরেকটি কন্ডিশান লিখতে হলে অবশ্যই ইলসের মধ্যে লিখতে হবে ইলস লিখে এখানে কোনো কন্ডিশান লেখার দরকার নেই কেননা ইফস যদি ট্রু না হয় সরাসরি ইলসে চলে যাবে এবং এখানে ডিসপ্লে ফাংশানের মধ্যে লিখে দিচ্ছি রং ডিসপ্লে ফাংশানের মধ্যে রং লিখে দিলাম এবার প্রোগ্রামটি রান করি দেখুন যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর দিই তাহলে সেটি ইবার কারেক্ট দেখাবে এবং যদি পুনরায় রান করে যদি অন্য কোনো পাসওয়ার্ড দিই তাহলে রান করার সাথে সাথে দেখাবে রং এখানে আমরা সিঙ্গেল পাসকোর্ড ব্যবহার করেছি আমরা ইচ্ছা করলে দুই বা তিন বা এরকম অসংখ্য পাসকোর্ড ব্যবহার করতে পারব তাহলে অবশ্যই লজিক্যাল অপারেটরগুলো ব্যবহার করতে হবে হতে পারে এখানে দুইটি পাসকোর্ড থাকতে পারে ধরে নিচ্ছে আরও একটি পাসকোর্ড রয়েছে তাহলে তার একটি পাসকোর্ড লেখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এখানে অর দিয়ে দিতে হবে আশা করি আপনারা লজিক্যাল অরের সাথে পরিচিত যদি লজিক্যাল অরের সাথে পরিচিত না হয়ে থাকেন তাহলে রিলেশনাল এবং লজিক্যাল অপারেটরের ভিডিওটি দেখে নিন তাহলে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তাহলে আরও একটি পাসকোর্ড দিয়ে দিচ্ছি যে এই কোয়াল ইকোয়াল হতে পারে ওয়ান 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 তাহলে দুইটি পাসকোর্ড রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং ওয়ান 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 এই যে কোনো একটি দিলেই দেখাবে ইউ আর কারেক্ট এছাড়া যে কোনো পাসওয়ার্ড দিলে দেখাবে রং এবার প্রোগ্রামটি রান করি দেখুন ওয়ান টু থ্রি ফোর দিলে দেখাচ্ছে ইউ আর কারেক্ট যদি পুনরায় রান করি তাহলে ওয়ান 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 দিলেও দেখাচ্ছে ইউ আর কারেক্ট যদি অন্য কোনো পাসওয়ার্ড ভুল দিয়ে থাকি তাহলে সেটা দেখাবে রং এখানে আপনারা আরও একটি ভেরিয়েবল ডিফাইন করে এ এবং বি দিয়ে দিতে পারেন তাহলে দুটিকেই কারেক্ট হওয়ার যদি শর্ত দিতে চান তাহলে লজিক্যাল অরের বদলে লজিক্যাল অ্যান্ড দিতে পারেন সেটা আপনারা একটু ট্রাই করে দেখুন আশা করি সহজে বুঝতে পারবেন এখানে দুইটি কন্ডিশান দেখলাম এবার যদি আরও একটি কন্ডিশান দিতে চাই যে যদি কেউ জিরো 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 বা শুধু জিরো পাসকোর্ড ইনপুট করে তাহলে দেখাবে ট্রাইগান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এলসিপ ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে এলস কমান্ডের উপর একটি এলসিপ কমান্ড লিখে দিচ্ছি এলসিপ লিখছি এলসিপে কম্পারিজেন্টটি লিখে ফেললাম এবার এটি স্টেটমেন্টটি লিখি এখানে একটি ডিসপ্লে ফাংশান এবং ডিসপ্লে ফাংশনের মধ্যে লিখব ট্রাইগান তাহলে যদি কেউ ওয়ান টু থ্রি ওয়ান 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 পাসকোর্ড দেয় তাহলে দেখাবে ইউ আর কারেক্ট এবং যদি কেউ জিরো পাসকোর্ড দেয় তাহলে দেখাবে ট্রাইগান এবং তাছাড়া অন্য যে কোনো কিছু দিলে দেখাবে রং প্রোগ্রামটি রান করে দেখি বলছে ইন্টার পাসকোর্ড যদি কেউ জিরো 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 পাসকোর্ড দেয় তাহলে দেখাবে ট্রাইগান অথবা শুধু একটি জিরো দিলেও ট্রাইগান দেখাবে এবং যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর কেউ পাসওয়ার্ড দেয় তাহলে সেটি দেখাবে ইউ আর কারেক্ট অথবা ওয়ান ওয়ান দিলেও কারেক্ট দেখাবে তাছাড়া অন্য যে কোনো রং পাসওয়ার্ড দিলে দেখাবে রং এভাবে আমরা খুব সহজেই ইফ এল সিফ ইফিল স্টেটমেন্টগুলো ব্যবহার করতে পারি এবার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম দেখব 
যেটি হচ্ছে লিপিয়ার বা অধিবর্ষ বের করার প্রোগ্রাম প্রোগ্রামটি লেখার জন্য আমরা এই এডিটর উইন্ডোটেই ব্যবহার করছি তার জন্য এগুলো কেটে দিচ্ছি জাস্ট ইনপুট ফাংশনটি রাখব এবং ইনপুটের ভেতরে এটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি ইন্টার এ ইয়ার লিখে দিই আমরা জানি কোন একটি লিপিয়ার বের করার শর্ত হচ্ছে উক্ত সালকে যদি চারশো দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ জিরো হয় তাহলে সেটি লিপিয়ার অথবা উক্ত সালকে চার দ্বারা ভাগ করে যদি ভাগ শেষ জিরো হয় এবং একশো দ্বারা ভাগ করে যদি ভাগ শেষ জিরো না হয় তাহলে সেটি লিপিয়ার নচেত সালটি লিপিয়ার নয় তাহলে এই দুটি কন্ডিশন লিখলেই আমাদের লিপিয়ারের প্রোগ্রামটি শেষ হয়ে যাবে তাহলে শুরুর কন্ডিশনটি হচ্ছে সালকে যদি চারশো দ্বারা ভাগ করার পর যদি ভাগ শেষ জিরো হয় তাহলে সেটি লিপিয়ার আমরা ভাগ শেষ বের করার জন্য একটি ফাংশানের সাথে পরিচিত যেটিকে আমরা বলি রিমাইন্ডার ফাংশন তবে আমি এখানে রিমাইন্ডার বা আর ইএম ফাংশানটি ব্যবহার না করে মোট ফাংশানটি ব্যবহার করছি এটিও মোটামুটি রিমাইন্ডার ফাংশনের মতোই কাজ তাহলে এখন ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে এখন একটি কন্ডিশন লিখব যেটা হচ্ছে মোট অর্থাৎ কোন একটি ইয়ারকে চারশো দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এ কমা চারশো লিখলাম তার মানে এ যে সালটি ইউজার ইনপুট দেবে সেটিকে চারশো দ্বারা ভাগ করা হবে যদি সেটি ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো আসে তাহলে সেই সালটি হবে লিপিয়ার তাহলে এখানে কম্পারিজনটি লেখা শেষ এবার আমাদেরকে স্টেটমেন্ট লিখতে হবে কম্পারিজন লিখতে আমরা মোট ফাংশনটি ব্যবহার করেছি মোট বাইকে মডিউল অপারেটর বলে যাতে ভাগ করার পরে রিমাইন্ডার কত থাকবে তা দেখা যায় এই জন্য মোট ফাংশন বা রিম ফাংশন ব্যবহার করা হয় আপনারা যারা হাউ টু ইউজ ম্যাটল্যাব এস এ ক্যালকুলেটার এর ভিডিওগুলো দেখেছেন তারা রিমাইন্ডার ফাংশনের সাথে পরিচিত তবে আমি এখানে এই মোট ফাংশনটি ব্যবহার করতে বেশি অভ্যস্ত আপনার রিমাইন্ডার ফাংশন ব্যবহার করে দেখতে পারেন একই অ্যান্সার পাবেন এখন এটির মধ্যে স্টেটমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি এ প্রিন্ট অ্যাপ দিয়ে দিই এ প্রিন্ট অ্যাপের মধ্যে লিখলাম পার্সেন্ট ডি ইজ এ লিপেয়ার আমরা জানি পার্সেন্ট ডি হচ্ছে ডেসিমাল কোনো সংখ্যা বা ইন্টিজার কোনো সংখ্যা প্রকাশের জন্য এবং কমা দেওয়ার পর এ লিখেছি সুতরাং ইউজার এ ভেরিয়েবলে যা ইনপুট দেবে সেটি এখানে দেখাবে এবং যদি কন্ডিশনটি ট্রু হয় তাহলে দেখাবে ওই সাল ইজ এ লিপেয়ার এবার পরবর্তী কন্ডিশনটি লিখতে হবে পরবর্তী কন্ডিশন লিখার জন্য অবশ্যই এল সিপ দিতে হবে এল সিপের মধ্যে অ্যান্ড অপারেটরের সাহায্যে দুটি কম্পারিজন লিখে ফেললাম আমরা শুরুতে বলেছি লিপেয়ার বের করার আরও একটি শর্ত হচ্ছে যদি ওই বছরকে চার দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ জিরো হয় এবং একশো দ্বারা ভাগ করে ভাগ শেষ যদি জিরো না হয় তাহলে সেটি লিপেয়ার এটির ভিতরে পূর্বের মতো স্টেটমেন্টটি লিখে দিচ্ছি সুবিধার্থে কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করে দিলাম এবার যদি এই দুটি কন্ডিশনের মধ্যে এক্সিকিউট না হয় তাহলে এলস দিয়ে দেব এখানে চার শুধু ডিসপ্লে ফাংশন দিয়ে লিখে দিতে পারি নট এ লিপিয়ার এবং সবশেষে অবশ্যই ইন দিয়ে দিতে হবে ইন দিয়ে দিলাম এবার যদি প্রোগ্রামটি রান করি বলছে ইন্টার ইয়ার যদি ইয়ার দিয়ে দিই লেটস এ দিয়ে দিলাম দুই দেখুন দু একটি লিপিয়ার তাই দেখাচ্ছে যদি অন্য একটি লিপিয়ার ছাড়া অন্য একটি বছর দিয়ে দিই ধরে নিচ্ছি দুই দেখুন দেখাচ্ছে নট এ লিপিয়ার আপনারা অন্যান্য সাল ট্রাই করে দেখতে পারেন আশা করি আপনারা লিপিয়ার বের করার এই প্রোগ্রামটি বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝে থাকেন তাহলে ইফিলস বা এলসিপ এবং ইফ স্টেটমেন্ট সংক্রান্ত আরও আপনাদের হাতের কাছে থাকা যে কোনো প্রবলেম সলভ করে দেখুন আশা করি এই স্টেটমেন্টগুলো সম্পর্কে আরও বেশি ক্লিয়ার ধারণা পাবেন এই ভিডিওটি এ পর্যন্ত থাকছে সিলেকশন স্ট্রাকচারের অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী ভিডিওতে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ